ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேஎஸ் மெண்டர் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் த ஓன்லி எக்ஸ்க்ளூசிவ் சென்டர் ஃபோர் கேஎஸ் எக்ஸாம் இன் கேரளா இந്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்ஸ் கொலிஜியம் சிஸ்டம் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ரிலேஷன்ஸ் பேக்கேजेस டு பூஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആയ കൊലീജിയം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടക്കാം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന വിജയ കമലേഷ് താഹിൽ രമണിയെ മേഘാലയ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയും തുടർന്നുണ്ടായ രാജിയുമാണ് കൊളീജിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാകാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കും ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കാണെങ്കിലും ഇത് എപ്രകാരമാണെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനാൽ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കും ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനവും സ്ഥലം മാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും എല്ലാ കാലത്തും ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് എൻ ജെ എ സി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്ന് മുൻകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൊളീജിയം സിസ്റ്റം വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഇനി എന്താണ് കൊളീജിയം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും സുപ്രീം കോർട്ടിലെ നാല് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോറമാണ് കൊളീജിയം ഹയർ ജുഡീഷ്യറിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനവും സ്ഥലം മാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് സുപ്രധാന കേസുകളിലൂടെയാണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ത്രീ ജഡ്ജസ് കേസ് എന്നാണ് ഈ കേസുകൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജസ് കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലെ എസ് പി ഗുപ്ത വെസസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കേസാണ് ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജ് കേസായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഹയർ ജുഡീഷ്യറി നിയമനങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യറിക്കാണോ എക്സിക്യൂട്ടീവിനാണോ ഉന്നതാധികാരം എന്ന കാര്യമാണ് ഈ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിച്ചത് ഈ കേസിൻ്റെ വിധി പ്രസ്താവനയിൽ ഹയർ ജുഡീഷ്യറി നിയമനങ്ങളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിനാണ് ഉന്നതാധികാരമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്കും ഒരു കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പവർ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് ജഡ്ജസ് കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ സുപ്രീം കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓൺ റെക്കോർഡ് വെസസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കേസാണ് സെക്കൻഡ് ജഡ്ജസ് കേസായി അറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ജസ്റ്റിസിന് അഭിപ്രായത്തിനുള്ള മുൻഗണനയാണ് ഈ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിച്ചത് ഈ കേസിൻ്റെ വിധി പ്രസ്താവന വേളയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ക്ലോസ് ടുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അധികാരം പൂർണാർത്ഥത്തിൽ വിവേചനാധികാരമല്ല പകരം ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തേർഡ് ജഡ്ജസ് കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസിഡൻഷ്യൽ റഫറൻസിലൂടെയാണ് തേർഡ് ജഡ്ജസ് കേസ് വരുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമന ശുപാർശ വേളയിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നാല് സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജിമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയിരിക്കണം ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു കൊളീജിയത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിയമനം ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നിലവിലുള്ള കൊളീജിയം സിസ്റ്റം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കൊളീജിയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും രണ്ട് സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജിമാരും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനവും സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശുപാർശകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരും അഭിപ്രായം നേടിയിരിക്കണം കൊളീജിയത്തിനെതിരെയായി പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്ന ക്രിറ്റിസിസം എന്തെന്നാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻസി സീക്രസി നെപ്പോട്ടിസം ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ റിലേഷൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ നോക്കാം 
ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയനിലെ രണ്ട് ലിബറൽ ഡെമോക്രസീസാണ് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും കോമൺവെൽത്ത് അംഗങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മില്യൺ ജനസംഖ്യയുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഹാഫ് എ മില്യൺ ജനങ്ങളും ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് അതുപോലെ ഹിന്ദുയിസം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലീജിയനും പഞ്ചാബി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ലാംഗ്വേജും ആണ് അൻപത്തി മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഉന്നത പഠനത്തിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ തമ്മിലുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് ലോകത്തിലെ സുപ്രധാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നായ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനാവും എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇതിൽ പ്രധാനമായുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കൊളംബോ പ്ലാനാണ് ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് റിലേഷൻസ് ഇൻഡോ പെസഫിക് റീജിയനിലെ സെക്യൂരിറ്റിയും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് അടുത്തിടെയായി ഏഷ്യ പെസഫിക് എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നും ഇൻഡോ പെസഫിക് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും സ്ട്രാറ്റജിക് റിലേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ നേവിയും ഓസ്ട്രേലിയൻ നേവിയും ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓസിൻഡെക്സ് എന്ന തേർഡ് ബയോലാറ്റൽ മാരിടൈം എക്സസൈസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ റിലേഷൻസിൽ പ്രധാനമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയായ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്വീൻസ്ലാൻഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോൾ മൈനിന് അഗെയിൻസ്റ്റായി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാൽ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഈ പദ്ധതി ചുരുക്കാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നിർബന്ധിതരായിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് മറൈൻ പാർക്കിന് സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കോൾ മൈൻ ബാരിയർ റീഫിനെ എൻഡേഞ്ചർ ചെയ്യാം എന്നതാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിന് കാരണം ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതൊരു ചർച്ചയുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരിക്കും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നേരിടുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ റിലേഷൻസിൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള സാധ്യതകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയപ്പെടുന്നത് എനർജി സെക്ടർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടുകൂടി ഖത്തറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എൽ എൻ ജി സപ്ലയറായി മാറും ഓസ്ട്രേലിയ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വലിയ നേട്ടം ആയേക്കാവുന്നതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ സ്ട്രാറ്റജിക് റിസർച്ച് ഫണ്ട് വൺ പോയിൻ്റ് വൺ ബില്യൺ ഡോളർ വരുന്ന നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് സയൻസ് അജണ്ട ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യക്കായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സാധ്യത തുറന്നിടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ റിലേഷൻസിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറാണ് ഇതിലൂടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും താരിഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ടാക്സ് ഇഡംഷൻസ് പോലെയുള്ള അനേകം ബെനിഫിറ്റ്സ് ലഭിക്കും ടു കൺക്ലൂഡ് ഡെമോക്രസി ലിബേർട്ടി റൂൾ ഓഫ് ലോ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അനേകം വാല്യൂസ് ഒന്നിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും ഈ രണ്ട് മാരിടൈം നേഷൻസിനും റീജിയണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പോറയും ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഗവൺമെൻറ് അൺവെയിൽസ് പാക്കേജ് ടു ബൂസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്സ് റിവൈവ് ഹൗസിംഗ് സെക്ടർ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായും പാർപ്പിട മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായും ഗവൺമെൻറ് ചില പുതിയ പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചില നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ളത് ഒന്ന് കയറ്റുമതി സാധനങ്ങളുടെ ടാക്സസും ഡ്യൂട്ടീസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള മെർക്കൻറ്റൈസ് എക്സ്പോർട്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ സ്കീമിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടാക്സ് ഇഡംഷൻ നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അൻപതിനായിരം കോടിയോളം രൂപ സർക്കാരിന് റവന്യൂ നഷ്ടം
എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൻ്റെ സ്കോപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നതാണ് എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ട വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കും നാല് എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിനോടൊപ്പം എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് വാണിജ്യ വകുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് അഞ്ച് കയറ്റുമതി കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ചില പുതിയ നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കയറ്റുമതിക്ക് വേണ്ട സമയം കുറയ്ക്കാനായി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൊന്ന് ഇതിനോടൊപ്പം എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നികുതി കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഇത് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് അഫോർഡബിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനെ എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ടെസ്റ്റുകളും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നേടാൻ സഹായിക്കും അപ്പെക് ഏഷ്യ പെസഫിക് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ ഏഷ്യ പെസഫിക് രാജ്യങ്ങളുടെ എക്കണോമിക് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്ഥാപിതമായുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൾട്ടി ലാറ്ററൽ എക്കണോമിക് ഫോറമാണ് അപ്പെക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങളുള്ള അപ്പെക്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിംഗപ്പൂരിലാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള വളർച്ചയാണ് അപ്പെകിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിനോടൊപ്പം റീജിയണൽ എക്കണോമിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതും അപ്പെക്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പെക്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു അംഗരാജ്യമല്ല ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഹൂ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോയിൻസ് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ ഹെസ് സോൾ ഡിസ്ക്രീഷൻ ബി ദ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സി ദ പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇലക്റ്റ് എ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രം എമങ്സ് ദം സെൽഫ്സ് ഡി ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് സെലക്റ്റഡ് ബൈ ദ വോട്ടിംഗ് ഓഫ് ലോക്സഭ മെമ്പേഴ്സ് question number 2 consider the statements about os index 2019 1 os index is the biennial bilateral military exercise between india and australia 2 second version of os index was held during march 2019 in australia which of the following statements are correct which of the above statements are correct a one only b 2 only c both 1 and 2 d neither 1 and 2 ee practice questions and answers comment box il rekapaduthavunnathanu innathe current affairs session avasanikkunu nanni